welcome to my class igno bcom first semester financial accounting fifth chapter ledger aanu inda class il discuss cheynathu first of all ledger endanu nokkam ledger is a primary books of an account account il ulla primary book aanu ledger which are originally recorded originally nammal endu endu record cheynathu adu pole thanne adu endu endu chronological order il aayirikkum aa oru journal entry endu endu record cheynathu transactions are recorded in journal book from the accounting voucher that is prepared on the basis of sources of document edokke sources vechittana transactions journal book il record cheynathu on the basis of cash memo invoice ബില്ല് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ജേണലിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ദ ക്യാഷ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മിസ്റ്റർ ആർ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്താണ് ഇൻക്രീസിന് അസെറ്റ് അസെറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിൻ ലാബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു എമൗണ്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റർ ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് ക്യാഷ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വൺ ലാക്ക് അതായത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്യാഷും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങിൽ വൺ ലാക്കും ആണ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ബീങ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ക്യാഷും ബിൽഡിങ്ങും വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലാണ് വരിക ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലാബിലിറ്റി ആണ് അതൊരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി പർച്ചേസ് മെഷീനറി ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ മെഷീനറി എന്ത് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരിക മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റാണ് അതായത് ഡെബിറ്റ് ദെൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് നമ്മൾ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് കുറഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മെഷീനറി ട്വൻ്റി തൗസൻഡിൽ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ബൈ എ ഫർണിച്ചർ ഡീലർ വിത്ത് വേർത്ത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് അതായത് ഫർണിച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫർണിച്ചർ ഡീലർ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തു റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിന് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ വരാം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റിലാണത് ഷോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ഇതൊക്കെയാണ് റിസീവ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്താണ് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡെബിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇങ്ക് ആണ് ഇങ്ക് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഇത് ക്രെഡിറ്റിലാണ് വരാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ക്യാഷ് രൂപത്തിൽ പെയ്ഡ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റിലാണ് അത് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് അതായത് അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തൊക്കെ
ഡെബിറ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ എന്താണ് മിസ്റ്റർ എക്സിനല്ലേ ഡെബിറ്റ് കൂടിയത് അതായത് ലാബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ആർക്കാണ് മിസ്റ്റർ എക്സിനാണ് സോ മിസ്റ്റർ എക്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാബിലിറ്റി അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അസെറ്റ് ഇൻക്രീ ഡിക്രീസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ടു തൗസൻഡ് റെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു പെയ്ഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു വീട്ടിൽ അതായത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരിക റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അതായത് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ചിലവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കുറഞ്ഞൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ബാങ്കാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് ടു മിസ്റ്റർ എക്സ് വൈ സെഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു കടത്തിൽ വിറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ എക്സ് വൈ സെഡ് അക്കൗണ്ടിൽ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ടു സെയിൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മിസ്റ്റർ എക്സ് വൈ സെഡിൽ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഡെപ്റ്റാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇങ്ക് ആണ് ഇങ്ക് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ാണ് സോ ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ മിസ്റ്റർ എക്സ് വൈ സെഡ് ഈസ് ബിക്കം ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ഹി ഹാസ് ബിൻ ഡിക്ലെയർഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അതായത് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഡിക്ലെയർഡ് ചെയ്തു അപ്പം എങ്ങനെ ആൻസർ വരിക ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു എക്സ് വൈ സെഡ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എക്സ് വൈ സെഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് കുറഞ്ഞൊക്കെയാണ് സോ ബീങ് അതായത് ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോസ് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ബാഡ് ഡെപ്പ് ഡെപ്റ്റർ ടു എക്സ് വൈ സെഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഗുഡ്സ് ടേക്കൺ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസസ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു അവിടെ എന്താ വരിക ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ലാബിലിറ്റി ആണ് ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ പർച്ചേസ് ആണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ഗിവൺ ആസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് എന്ത് ചെയ്തു ഗുഡ്സ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ ചിലവാണല്ലോ സോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റർ ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ അതായത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ പർച്ചേസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു മിസ്റ്റർ എം ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അറ്റ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫൈവ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് വാസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് വിത്ത് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം അതായത് മിസ്റ്റർ എം ആൾ എന്നാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ചെയ്തു അറ്റ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു റിസീവ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് വിത്ത് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമിൽ
ടഫ്റ്റ് നഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ ഫയർ വഴി നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ഇവിടെ ലോസ് ഓർ തെഫ്റ്റ് ഓർ ഫയർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഡെബിറ്റ് കോൾ ആണ് ദെൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ഇൻ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ വരാം ലോസ് ബൈ തെഫ്റ്റ് ഓർ ഫയർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അതായത് റെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് എന്നാണ് വരാം റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് ആയി വന്നത് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലാബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ റുപ്പീസ് നയൻ തൗ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതായത് ഡെബിറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഫർണിച്ചർ ആണ് എന്ത് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്ററിൽ വരുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് എന്താണ് കുറഞ്ഞൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഫർണിച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ 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 ലാക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പെടുന്നത് സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഫോർ തൗസൻഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പലിശയാണ് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ ലാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബീങ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അലൗഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ലോൺ റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് നയൻ ലാക്ക് അതായത് നയൻ ലാക്കിന് എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ ലോണ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്താണ് ലോൺ ആണ് കേട്ടോ പലിശയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ അസെറ്റാണ് വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അതുപോലത്തെ ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ ലാബിലിറ്റിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് അതായത് അൻപത് അഞ്ച് ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരിക ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് കണക്കാണ് റിസീവ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ കുറഞ്ഞൊക്കെയാണ് പലിശ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ഡ്രോയിങ്സിൽ ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ക് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ ബാങ്ക് ലോൺ റിസീവ്ഡ് റുപ്പീസ് നയൻ ലാക്ക് അതായത് നയൻ ലാക്ക് റുപ്പീസിന് എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ ലോൺ റിസീവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണ് സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസെറ്റ് ആണ് ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലാബിലിറ്റി ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു മിസ്റ്റർ എക്സ് വൈ സെഡ് ബൈ ചെക്ക് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ചെക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് വൈ സെഡിന് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെഡിനല്ലേ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ലാബിലിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താ വരിക മിസ്റ്റർ എക്സ് വൈ സെഡ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഓക്
നെക്സ്റ്റ് ബോട്ട് ബഫലോ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ബഫലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്കാണ് ജീവിത മാർഗ്ഗമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്തെയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് അസെറ്റ് അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്തു മിസ്റ്റർ എക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നില്ല നോ എൻട്രീസ് അതായത് എൻട്രീസ് ഒന്നും കാണിക്കില്ല കാരണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചേഞ്ചസ് ആണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദ എൻട്രി പാസ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റാണ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ഫർണിച്ചർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ദൻ ലാബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ക്രെഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എൻട്രി കൊടുക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡെപ്റ്റർ അക്കൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് to creditor account 15000 creditor ba- being the balance bought forward adayidu aa or balance endeydu forward eyum okay ingena aan transactions vera നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ലെഡ്ജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസേഷൻ ബിസിനസ് ട്രാൻസേഷൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെയാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ട്രാൻസേഷൻസ് ഓഫ് സെയിം നാച്ചർ ആർ ബ്രോഡ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ എല്ലാ ട്രാൻസേഷൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം നാച്ചുറലാണ് ഒരു സെയിം നാച്ചുറലി ഒരു വൺ പ്ലേസിലേക്കാണ് അതായത് ലെഡ്ജറിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ട്രാൻസേഷൻ ഫ്രം സബ്സിഡറി ബുക്സ് ഓർ ജാണ് ടു ലെഡ്ജർ ഈസ് കോൾഡ് പോസ്റ്റിംഗ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസേഷൻസ് അതായത് സബ്സിഡറി ബുക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ജേണൽസ് ടു ലെഡ്ജർ ജേണൽസ് എന്ന് ലെഡ്ജറായി മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് തൗസൻഡ് ഇനി ഇതിൽ ഇതുവഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഡെപ്റ്റർ കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റിലുള്ള ആ ടു തൗസൻഡ് എഴുതി കൊടുക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ബാ പർച്ചേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടും എന്താണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്ററിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നോക്കി അത് രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് താഴേക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടും ഓക്ക